Noot on tämmöinen REST API design. Se ei vittu kai REST ero. Se ei vittu kai API ero. Se ei vittu kai JavaScript. 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 Se ei vittu kai fyrir spurt sem að hendur út einhverju XMLi eða Jason. Þetta er, þetta er hugsunarháttur líka. Og það er það sem menn gleim oft. Þetta er eiginlega bara hugsunarháttur hvernig þú ætlar að búa til forið. Það er rosalega markið sem að búa til rest að það og segjast vera með rest en eru í raunum ekki að gera alvöru rest. Og það er til svona sem að heitir maturity level og það er það sem að ég ætla aðeins að minnast á. E, þeir sem eru svona ideologistar taka þetta alla leið, þeir myndu nota hæsta leveli. En það er mörg góð konsept í þessu sem að nýtast þó við förum ekki í það. Þetta er sem arkitektur og style stendur fyrir hérna state, state transfer og takið eftir þessu S stendur fyrir state og þetta er hann að þess að vera með state lefs arfara. Þannig að þú færð eitthvað yfir á clientin, clientin veit hvað hann er með og getur þá kalla á næsta request. Það er ekkert geymt á servitu. Í, í þessu, þessu verkunum sem við erum að gera þá er eitt geymt á servitu og það er login á því. Við loggum hann inn og hann er þar. Allt annað er svona stateless. En þetta kemur út úr uh, einhverju hérna, thesis sem að var skrifaður hérna, fyrir nokkrum árum síðan. Roy Fielding og uh, komið þetta síðan hafa menn verið að, að taka þetta. Það getur dagsendingunum sko. Vefurinn kemur hvað, 89-90 fyrir svona aðeins að verða vinsall hérna, spekki er svona tilbúið 90 eitthvað, þannig að 1990 svo tíu og setna þá kemur þetta myndi tíðinni fóru menn mjög mikið í, í sóp og svona anna, a, a, anna, aðra eins tækni en það er ástæða fyrir því að skoða þetta og maður þarf alltaf að fylgjast með svona við sem erum að kenna við þurfum að svolítið að horfa marka en því að þá svo að hér sé svolítið svona að vera stúttur að kenna eitthvað sem er klassist og nýtist öllum næstu tuttu ár þá eru það tólin og það sem við notum það er opast að trendbasera kemur og fer Eh, þetta er breyting sem það varð frá 2008 til 2010 og þetta var um það byrð á þessu tímabyrði það sem ég fór að svona eftir 2010 sem ég fór að skipti arkitektnum eða við hjá Bettur skipti marktanum okkar ég vil því að vera miklu meira restbasarar við vorum með einhverja sóplausnir fyrir ákveðna aðila en, en við hugsuðum bara það sem einhverja viðbót sem að, en við þurfum að viðhalda þessu sópdrasli og það, það hérna fer mjög, það sem hann kemur yngt, það, það, fer, það, það er svona stikkinnes lögmál það. En rest, sem sagt, sem bláa, það jókst mjög mikið og er að aukast miklu meira sem arkitektur og style. Og á kostnað sóp sem að, og þetta það sem, að lík, það sem er líka að, að kökunar hafa stækkað líka, það er meira. En það sem að búndurinn sem ég hef komið með er yfirlt þessi hérna, simplicity is. Af hverju var HTTP af staðli? Af hverju var HTTP af staðli? Það er, hann er svo einfaldur þeir, þeir nefnt ekki eins og að leysa öryggis vandamáli eða authentication vandamáli sem að gera það verkum að núna er allir í vesinni með það en hann hefði aldrei náð fótfæstu ef að þeir hefði reynt að og stóra vandamáli sem að menn, þegar að hátíð þetta í pjöstaðan ekki en fyrst þá sagði nefnir þetta er ekki nóg gott þeir er ekki að leysa það vandamáli sem er hérna baklingurinn hvernig veit ég hver, hvernig er þeirri til baka hvernig, er, hérna, hvernig veit ég hver var að kalla á mig í HTTP þá veistu það ekki, þú, það er einhverjum kökur sem getur gefið vísbendingu en þá átti ekki að veita og svo var einhverjum gæjar í Stanford sem að leistu þetta vandamál og byggur til fyrirtæki sem hét Google en hvað er rest? Það er ímislegt sem að menn, menn hérna, horfa á sem rest það er skilabiliti, generalati, independence, latency, security og ég með hérna eitt video sem er nokkuð bara sýningur það er hérna sem ég ætlaði að setja sem lesefni það er, gæi hjá Stormpath sem að hefur mikið verið að tala um beautiful APIs og ég held að það sé svolítið svona já, er alltaf mér gaman þeim en það, það sem að mér finnst er að þegar maður er að hanna hluti þá maður að hafa orðið beautiful líka með að það þarf að vera flott e, það gefur því svona smá auka ég held að hann sé næstur þessi já. So if we're going to do that why are we going to choose rest? So Dr. Roy Fielding um, is the creator of the REST paradigm, the REST architectural style. And in his PhD thesis, he outlines these six reasons specifically of why the REST approach is beneficial. 
Uh, the first is scalability. And by scalability, and I'll mention this term a lot tonight, scalability. I'm not speaking of scalability in the terms of performance. I'm talking, I'm talking about scalability in the terms of dissemination, the ability to adopt and grow and interact with large number of services and disperse information rapidly. Um, so that's what I mean by scalability when I talk about those things. When, I'm, when I want to mention performance, I'll specifically talk about performance. Um, so that's what he also meant by scalability. He also mentioned generality. So when you have generic concepts involved, like the HTTP protocol and um, the standard specification for uh, data transfer via HTTP, it's a general API or general protocol rather that anyone can use. So regardless of language or an underlying network technology, anyone can interact with a REST architecture. And so because it's general, it's, it's very, it can be very widely adopted and that's, that's good for scale. Um, REST APIs or, or REST architectures can be very independent. So you can deploy a few things and scale down other things without having to shut down an entire application or an entire web server farm. So it allows different parts of APIs to be independent from one another and that's beneficial. And uh, one of the other things he talks about is reduced latency due to caching. Caching is a first class citizen in the REST architectural style that a lot of people don't talk about. We will talk about caching later on in the presentation. It's very important to understand when you talk about REST that caching is a first class citizen and should always be in the back of your mind when you're developing REST APIs. Um, of course, security can be leveraged. The HTTP specification allows you to support security via certain HTTP headers and, and so you can leverage this and make your, app, your API secure. And finally, there's encapsulation, right? There's a lot of moving parts in our applications, a lot of things that are very domain or business specific that we don't necessarily need to expose to a REST caller. And so REST as an architectural style allows you to encapsulate those gritty details and only show things that you need to show. So it's, it's beneficial from that perspective. But these are the six main reasons of why Fielding said that REST was a benefit, beneficial architecture. Why JSON? Um, and I'll just kind of glance over this real quick. It's fairly ubiquitous. Um, I think last month, Engine Yard came out with a study for uh, development, uh, modern development for web-based applications. And 57% of all web-based applications have JSON, are built either on, on JavaScript or they have uh, JavaScript components. And it was the largest um, percentage-wise language that was in use today. I think after that it was Java at 46% and then Ruby at 44% and then the numbers go down from there. But JSON is used by almost everyone in the world. Browser developers understand it. It's very simple grammar from a language perspective so software engineers can understand it very easily. REST architectures. It's very simple. Um, the grammar itself is very simple. It only supports primitive strings and uh, complex objects via maps. It's very easy to read, so even if you're a, you know, a young developer and don't have a lot of programming experience, it is human readable, so um, people find it very easy to adopt. And it's scalable in that it's easy to add to and, ad and change over time. You can make changes fairly easily and you can add information fairly easily um, without breaking existing protocols or, or existing consumers of, of JavaScript. And it's very flexible. You can pretty much represent almost anything that you want in it. There are some tricks that we'll, we'll discuss that aren't as easy to do sometimes as in XML, but um, they're very easy. W with some guidelines, they're very easy to represent in JavaScript and, and JSON notation. So that's why a lot of people are adopting JSON. Let me get a show of hands. How many people in this room have not heard of the term H-A-T-E-O-A-S? Okay, so th that's a decent amount of people. Um, it's, it's a little more than half. And what this this means is hypermedia as the engine of application state. And what that is, is it's kind of a mouthful that really means when you're designing your REST APIs, you want to pretend that the consumer of your REST APIs knows nothing about your REST API. You want to pretend that they're almost a web browser. Right? When, you, when a web browser visits a particular website, it doesn't know anything about the data format of the pages other than that it's just HTML. It doesn't know where your divs are or your tables are located. But it knows how to parse those things because of a common format. And how it links to pages is all embedded within the context of a response document that you get back from the server. So HATE OAS is all about representing REST 
and state in documents and then linking those documents to other resources or other documents. And so the idea is that everything that you're going to want to need and to know and understand when implementing a REST API should always be represented in the state that you return from the server. It's really a, um, a further restriction on Fielding's REST architecture. So it's a little more stringent, a little more specific than what Fielding represented in his thesis, but um, it's a very, uh, it's, it's becoming more and more widely adopted and we'll explain why. Okay. Nokkur atriði hérna sem að eru áhugaverð og hann tala um independence fyrir þessa hluti. Þetta er eitt atriði sem að gerir þessa service oriented architektura mjög áhugaverða. Þú getur verið með þjónustu sem að er algjörlega sjálfstæð. Annað sem að nefndi var að Jason sé svona nokkuð scalable sem er alveg rétt að geta bætt við, það er erfiðar að breyta, það geta bætt við. En það er líka annað og það er að þegar þú gerir breytingar á þínu JSON objekti sem að bæti við einhverju fíldi sem að einhver client er ekkert að nota, þá er það allt í lagi. En þú getur gert þessu breytingar, þú ert ekki að segja hann að client er frá því, þú ert ekki að gera neitt hjá honum. Þegar önnur mótel og ég held að sópurkinn og þannig líka, þá ertu með einhver definition file sem að segir þetta er content til mig, þetta er API, þetta er content til og hann þarf að vera available á client sætinu líka. Þannig að þú gerir breytingar þú ert að uppfæra clientin sem að er ákveðin galli. En þarna getur þú gert þetta miklu sjálfstæðar, þetta er bara eitthvað sem kemur frá sjálfum, þú bara breytir honum sjálfusætt. Þetta er rosalega kostur við þannan arkitektur að vera með sjálfusa og hver og einn er að nota svona format eins og eins og Jason sem er mjög flexibul. Síðan þetta síðasta konsept, þetta er HTA og segja hvernig og hvað menn segja, þetta er þessi gæður eru allir í hérna svona fáralegum skannstöðum sem að eru hérna, þeir allavega þeir búa ekki til orði fyrst eins og margir gera og finna síðan eitthvað til að passa við stafina, það er greinilegt. En þetta þýr í raunur að stati er bara client side og það er mjög margir sem að nota þetta er sérst level 2 í þessum hérna, eða level 3 sem er í þessu maturity módeli en það er ekkert allir sem fara alla þessa leið þá er það þannig að þú fær bara einn url og svo geturðu fundið út sem stæmi ég með customer og ég fæ þennan customer upp og þá fæ ég inn í contentin mínu hvað ég get gert við customerin eitt sem ég get gert við hann, það er edit ég veit ekkert hvað url er á edit fyrst nýna en ég hef key sem heitir edit Við ekki að tjekka á því, er ég með edit hérna? Og ef ég er með edit, þá skal ég nota þennan url hérna sem er bak við þetta. Ég hafði hann ekki fyrir fram, ég fekk hann bara þegar ég fekk hann að kosta mig. Þannig að til að edit er hann, þá kalla ég á það sem er með í contentinu. Bak við edit keyin. Og þá get ég lesi hann, urlin, og svo næst þegar ég kalla þá getur urlin verið breyttur. Þetta gerir hlutina svo lítið flexibur. Þannig að þetta HTOS, Hypermedia, eða engine, of application state, það er að segja þá er stiti. Það kemur aðeins betur fram hérna eftir hvernig þetta virkar. En förum aðeins betur í það, við tölum aðeins um þetta í hérna síðasta fyrirlestri. Það er að segja að þetta er hérna þetta er eiginlega bara svona krudd eitthvað svo leins sem er næstu því rétt en ekki alveg rétt en svona. Þetta er bara hérna vefþjónstur, hann er við bara nota við erum bara nota þessa aðferð hérna en samt sem að þetta er ákveðin stíl við þurfum að fara eftir þessum stíl, þessum arkitektur og stæl. Þú með post, það er til að búa eitthvað til, það er vanlega þannig. Svo ertu með get sem að sækir eitthvað, svo ertu með put sem er update, þú getur líka búið til hluti með put, þannig að þetta er ekki alveg one to one, því að þú getur búið til hluti að þú veist hvaða ID hann hefur. Ef þú ræður ID hann, þá getur sagt, ég þetta bara að búa til þennan hefna. Og svo delete. Það er svolítið fyndið með delete, það er hérna eitthvað sem er ekki til í mínum heimi, það er svo að má ekki eyða neinu. Og ef það er eitt, þá er það bara einhverja rútinu sem gera það, en það er svona aldrei boðið upp á það. Það er að segja til dæmis ef að maður kaupi lotta með það og svo vill maður kansla honum, þá þýr ekkert að eyða honum, þú bara merkir hann, síðan þetta gera það upp. Þannig að þetta er hérna næstu því svona krött, en þetta er hérna, þetta er það sem að stendur fyrir, Og þetta sem sagt tengist ekkert hérna XML, HTTP eða neinu. Þetta er bara, við erum að hugsa þetta sem stíl í forritinu. 
Það er það sem við getum hugsað um þetta. En til þess að útfara þetta í veflöstum, þá myndum við nota HTTP, við myndum nota Jason eða XML eða eitthvað svoleiðis. En þetta gengur út á það að forrita á rísósa. Það er það sem það gengur út á. HTTP er rest full í hérna, er búið til sem rest legt. Og það er stvefurinn er staðist að implementation á þessu, það er að þú ferð eftir stilnum og þetta er svolítið að endurtenningar hérna hjá mér en þetta er til að skilja þetta þá þetta state transfer þá er ég með session data hérna og resource data, þetta eru resource data resource data er allt annað þetta eru upplýsingar um það sem að það sem að er staðreyndir, það sem er til þetta eru nafnorðin, þetta er bara hér er customer, driver eða applikasjón eða eitthvað ef við verðum með hérna learning management kerfi þá er þetta stúdentar, kursar og svona, þetta er bara eitthvað sem að ég býð til og það geymist þetta geymist bara þangað til að einhver hendir þessu session er síðan eitthvað sem að er temporary það byrðið til þegar ég kem inn og svo hangir það inni meðan að ég er að vinna eitthvað síðan er það bara farið öll gögnin sem er í sessionin þau hverfa það því að þetta er session orðið þýðir það og resource data er bara þetta eru gögnin sem að eru til. Þannig að sörfetum er einhverju rísósar og það er það sem að rest gengur svona út á að vinna með. Það er ekkert state í þessu. Það er að segja að ég er ekkert að halda utan um eitthvað þarna. Og þannig að hugmyndafræðin er svo ef ég væri til dæmis að fylla út einhverja applikasjón, þá myndi það fara hérna og hann myndi valið þeirra hlutin og svo færi applikasjónin öll tilbaka aftur. Svo kemur hann alltaf inn. Þannig að þegar það kemur nýtt kall, þá færi hann allt inn til þess að vinna með kemur úr í request og það kemur resource tilbaka og það er það sem við þurfum að hugsa um þetta er resource, við erum að vinna á móti resource og resource eru nafnorðin sem við erum að vinna með customer, user, car einhver nafnorð og þannig búið til svona restafa með því að bara finna nafnorðin og gera síðan behaviorun á það og behaviorun er post get, put og allt þetta dót þannig að við hugsa um resource og svo gerum við behavior hvað getur gert við hann ég er hérna með student resource, hvað get ég gert við student? Jú, ég get búið til nýja student. Já, eða ég get uppfærð það, eða ég get sótt það, eða ég get sótt alla studentan sem er til eru og er í þessum kurs. Þannig að þú ert alltaf með resource og gögn á resource. Þetta er það sem maður kallar hypermedia, það er bara contentið sem fer tilbaka. En það er tvennt í þessu hypermedia, það er annars vegar payloadið, sem er alltaf kallað payload, þetta er bara eins og internet pakki, hann er alltaf með einhvern haus, sem hann segir eitthvað um dótið og svo er hann með payload það er bara það sem er í farangarskeyslunni það sem ég er að flytja, það sem pakkinn flytur og við hugsum alltaf um payloadið það er það sem ég er að sækja en það er í haustnum eru ymsar upplýsingar og þegar þú veist að fór þetta í rest þá eru þessi return kóðar sem að við þurfum að hugsa um return kóðar það eru þeir sem skipta máli 